கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான அசைவ சமையல் குறித்த ஸ்போக்கன் டுட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான அசைவ உணவுகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பல்வேறு அசைவ உணவுகளின் செய்முறை முதலில் பல்வேறு அசைவ உணவுகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி கற்போம் சிக்கன் இறைச்சி மீன் இறால்கள் உறுப்பு இறைச்சி போன்ற அசைவ உணவுகளில் புரோட்டீன் ஜிங்க் கோலின் அயன் மற்றும் கால்சியம் நிறைந்துள்ளன இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் கருவின் வளர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திக்கு அவசியம் இவை குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கும் தாயின் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன இந்த ஊட்டச்சத்துக்களை பெற அசைவ உணவுகளை கர்ப்பகாலத்தில் உட்கொள்ள வேண்டும் இப்போது ஒரு சில அசைவ உணவுகளின் செயல்முறையை பார்ப்போம் நமது முதல் உணவான கேரள பாணி முட்டை கறியுடன் தொடங்குவோம் இந்த செயல்முறைக்கு நமக்கு தேவையானவை இரண்டு முழு வேக வைத்த முட்டைகள் ஒரு நடுத்தர அளவிலான நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு நறுக்கிய தக்காளி இரண்டு பற்கள் பூண்டு அரை அங்குல துண்டு இஞ்சி அரை குச்சி கருவேப்பிலை பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் கால் தேக்கரண்டி கரம் மசாலா தூள் மிளகு தூள் காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஒரு மேசைக்கரண்டி நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு மேசைக்கரண்டி எண்ணெய் மற்றும் தேவைக்கேற்ப உப்பு முதலில் முட்டைகளை எவ்வாறு வேக வைப்பது என்று பார்ப்போம் ஒரு அங்குலம் வரை குளிர்ந்த நீரை ஒரு கிண்ணத்தில் நிரப்பவும் அதில் முட்டைகளை வைத்து ஒரு மூடியால் மூடவும் அதிக தீயில் நீரை கொதிக்க விடவும் பின் முழுவதுமாக வெந்த முட்டைகளை பெற நடுத்தர வெப்பத்தில் ஆறு முதல் ஏழு நிமிடங்களுக்கு சமைக்கவும் இப்போது முட்டைகளின் ஓட்டை அகற்றவும் அடுத்து ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கவும் இதில் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் மற்றும் கருவேப்பிலையை சேர்க்கவும் குறைந்த தீயில் வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறும் வரை வதக்கவும் இதன் பிறகு உலர்ந்த மசாலாக்களை சேர்த்து வாசனை வரும் வரை வதக்கவும் பின் நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் இப்போது ஒரு கப் தண்ணீரை சேர்த்து கலவையை கொதிக்க வைக்கவும் தக்காளி கொதிக்க தொடங்கும் வரை சில நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் வைக்கவும் இதற்கு பிறகு வேக வைத்த முட்டைகளை அதில் சேர்க்கவும் கடாயை மூடி பத்து முதல் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் வரை முட்டைகளை குறைந்த தீயில் வேக வைக்கவும் தீயை அணைத்து கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்க்கவும் முட்டைகள் நொறுங்காதபடி கிரேவியை மெதுவாக கிளறவும் அதை ஒரு பரிமாறும் கிண்ணத்தில் வைக்கவும் அடுத்து நமது இரண்டாவது உணவான சிக்கன் செட்டிநாடை பற்றி கற்போம் இதற்கு நமக்கு தேவையானவை நூறு கிராம் சிக்கன் மார்பகம் ஒரு மேசைக்கரண்டி எண்ணெய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியது ஒரு நடுத்தர அளவிலான தக்காளி ஒன்றிலிருந்து இரண்டு கருவேப்பிலை குச்சி இலைகள் ஒரு பிரிஞ்சி இலை இதை ஊற வைக்க நமக்கு தேவையானவை கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் ஒரு மேசைக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் உப்பு தேவைக்கேற்ப கிரேவிக்கு நமக்கு தேவையானவை அரை மேசைக்கரண்டி தனியா அரை மேசைக்கரண்டி சோம்பு ஒரு தேக்கரண்டி மிளகு ஒரு தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் இரண்டு ஏலக்காய் இரண்டு கிராம்பு அரை அங்குலம் பட்டை மற்றும் இரண்டு மேசைக்கரண்டி துருவிய தேங்காய் முதலில் சிக்கனில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் உப்பை ஒன்றாக கலந்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வைக்கவும் அதை அறையின் வெப்பநிலையில் முப்பது முதல் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் வரை வைக்கவும் குறைந்த தீயில் தனியாவை எண்ணெய் விடாமல் வறுக்கவும் இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்களுக்கு பிறகு மீதமுள்ள மசாலா பொருட்களை சேர்க்கவும் மசாலாக்களை வாசனை வரும் வரை வறுத்து பின் அதை ஒரு ஓரமாக வைக்கவும் பின்னர் தேங்காயை சில நிமிடங்களுக்கு வறுக்கவும் வறுத்த மசாலாக்கள் மற்றும் தேங்காயை ஆற வைக்கவும் ஒரு மேசைக்கரண்டி தண்ணீரை சேர்த்து ஒரு அம்மி அல்லது மிக்சியை பயன்படுத்தி அவற்றை ஒரு விழுதாக அரைக்கவும் இந்த விழுதை ஒரு ஓரமாக வைக்கவும் தக்காளியை ஒரு மிக்சியில் அரைத்து கூழாக்கவும் இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாக மாறும் வரை வதக்கவும் சிக்கனை சேர்த்து மீண்டும் நான்கு முதல் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு நடுத்தர தீயில் வதக்கவும் அரைத்த தக்காளி விழுது மஞ்சள் உப்பு மற்றும் மிளகாய் தூளை சேர்க்கவும் எண்ணெய் பிரியும் வரை சமைக்கவும் இதன் பிறகு அரைத்து விழுது மற்றும் கருவேப்பிலையை சேர்க்கவும் இந்த கலவையை இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும் கால் கப் நீரை ஊற்றி சிக்கன் வேகும் வரை மூடியபடி சமைக்கவும் கிரேவி கெட்டியாகும் வரை குறைந்த தீயில் வைக்கவும் கருவேப்பிலையை சேர்த்து பரிமாறவும் இந்த உணவை மட்டன் உறுப்பு இறைச்சி இறால் அல்லது மீன் ஆகியவற்றையும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும் இப்போது மூன்றாவது உணவை பார்ப்போம் சிக்கன் கல்லியல் சுக்கா இந்த உணவிற்கு தேவையான பொருட்கள் 
நூறு கிராம் சிக்கன் கல்லீரல் ஒரு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு நறுக்கிய தக்காளி ஆறு பற்கள் பூண்டு கால் அங்குலம் இஞ்சி இரண்டு மேசை கரண்டி பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகள் ஒரு மேசை கரண்டி எண்ணெய் உப்பு சுவை கேர்ப்பு மற்றும் ஒரு மேசை கரண்டி எலும்பிச்சை சாறு தொடங்குவதற்கு ஒரு மிக்சியில் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இஞ்சி மற்றும் கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்க்கவும் இந்த கலவையை ஒரு விழுதாக அரைக்கவும் இந்த விழுதை சிக்கன் கல்லீரலின் மீது தடவி பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு அறையின் வெப்பநிலையில் வைக்கவும் இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி அதில் விழுது தடவி கல்லீரலை சேர்க்கவும் நன்றாக கலக்கவும் கால் கப் தண்ணீர் சேர்த்து குறைந்த தீயில் பத்து நிமிடங்கள் சமைக்கவும் இதற்கு பிறகு தீயை அதிகரித்து நன்கு சமைக்கவும் நன்கு சமைத்ததும் தீயை அணைக்கவும் ஆரியவுடன் எலும்புச்சை சாறு சேர்த்து கழுவிய நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலைகளுடன் பரிமாறவும் இந்த உணவிற்கு நீங்கள் ஆட்டின் கல்லீரலையும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்த உணவு கீரை கரியில் மீன் இதற்கு நமக்கு தேவையானவை இரண்டு சிறிய காணாங்கலித்தி மீன் துண்டுகள் ஒரு கப் கீரை ஒரு நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு நறுக்கிய தக்காளி ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் இரண்டு முதல் மூன்று பற்கள் பூண்டு கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி சிவப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு தேக்கரண்டி சீரகத்தூள் கால் தேக்கரண்டி கருப்பு மிளகு தூள் அரை தேக்கரண்டி தனியா ஒரு மேசை கரண்டி வெள்ளை எல் ஒரு தேக்கரண்டி எண்ணெய் மற்றும் உப்பு சுவை கேற்ப காணாங்கெலுத்தியை கழுவி சுத்தம் செய்து இரண்டு பகுதிகளாக வெட்டி ஓரமாக வைக்கவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி சீரகத்தை சேர்க்கவும் அது வெடித்ததும் கீரையை சேர்த்து ஒரு நிமிடம் சமைக்கவும் இப்போது ஆற வைக்கவும் அடுத்து சமைத்த கீரை தக்காளி மற்றும் எல்லை ஒரு மிக்சியில் சேர்த்து அரைக்கவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி அதில் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கவும் வெங்காயம் இளஞ்சிவப்பாக மாறியதும் நறுக்கிய பூண்டை சேர்த்து பொன்னிறமாக மாறும் வரை வதக்கவும் அனைத்து உலர்ந்த மசாலா பொருட்களையும் சேர்த்து அவற்றின் வாசனை வரும் வரை வதக்கவும் இப்போது அரைத்த கீரையை சேர்த்து சில நிமிடங்களுக்கு சமைக்கவும் அடுத்து மீன் துண்டுகளை சேர்த்து நன்கு சமைக்கவும் இப்போது கால் கப் தண்ணீர் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடங்களுக்கு மூடியபடி சமைக்கவும் முடியை திறந்து நடுத்தர தீயில் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு சமைக்கவும் பின் சூடாக பரிமாறவும் இந்த செய்முறைக்கு உள்ளூரில் கிடைக்கின்ற எந்த மீனையும் பயன்படுத்தலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க இறுதியாக இறைச்சி உருண்டைக்கறியை எப்படி தயாரிப்பதென கற்போம் இந்த செயல்முறைக்கு நமக்கு தேவையானவை நூறு கிராம் கொத்திறைச்சி கறி ஒரு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு நறுக்கிய தக்காளி அரை மேசை கரண்டி இஞ்சி விழுது ஒரு மேசை கரண்டி பூண்டு விழுது ஒரு மேசை கரண்டி கரம் மசாலா கால் கப் புதிய கொத்தமல்லி இலைகள் மற்றும் உப்பு சுவை கேர்ப்ப கிரேவிக்கு ஒரு மேசை கரண்டி எண்ணெய் ஒரு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு மேசை கரண்டி பூண்டு விழுது அரை மேசை கரண்டி இஞ்சி விழுது அரை தேக்கரண்டி சீரக பொடி கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் மற்றும் அரை தேக்கரண்டி மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மற்றும் தனியா பொடி ஆகியவை அரை தேக்கரண்டி ஒரு பெரிய நறுக்கிய தக்காளி மற்றும் உப்பு சுவை கேர்ப்ப தொடங்குவதற்கு கொத்திறைச்சி கறியை கழுவி ஒரு மெல்லிய துணியால் நன்கு துடைக்கவும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் கொத்திறைச்சி கறி மற்றும் நறுக்கிய வெங்காயத்தை கலக்கவும் இஞ்சி பூண்டு விழுது கரம் மசாலா கொத்தமல்லி இலைகள் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் இந்த கலவையை ஆறு சமமாக பாகங்களாக பிரித்து உருண்டைகளாக பிடிக்கவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடாக்கி மீதமுள்ள நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கவும் வெளிர் பழுப்பு நிறமாக மாறும் வரை அதை வதக்கவும் இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்து சில நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும் அனைத்து பொடி செய்யப்பட்ட மசாலா பொருட்களான தனியா பொடி சீரகத்தூள் சிவப்பு மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மற்றும் மஞ்சள் தூள் ஆகியவற்றை சேர்க்கவும் இதை இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்களுக்கு வறுக்கவும் தக்காளியை சேர்த்து இரண்டு முதல் மூன்று நிமிடங்களுக்கு வதக்கவும் பின்னர் மசாலாவில் அரை கப் தண்ணீர் மற்றும் உப்பை சேர்க்கவும் இந்த கட்டத்தில் மெதுவாக இறைச்சி உருண்டைகளை சேர்த்து குறைந்த தீயில் வைக்கவும் ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு மெதுவாக கிளறி இறைச்சி உருண்டைகள் வேகும் வரை சமைக்கவும் பின் சூடாக பரிமாறவும் இந்த உணவை தயாரிப்பதற்கு கொத்திய சிக்கனை கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த உணவுகள் அனைத்திலும் பின்வருபவை நிறைந்துள்ளன புரோட்டீன் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வைட்டமின் ஏ வைட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் மற்றும் அயன் ஜிங்க் மெக்னீசியம் சல்பர் மற்றும் கோலின் 
இத்துடன் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் இந்த டுட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்தது ஜெயஸ்ரீ குரல் கொடுத்தது ஆர்த்தி கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி